，下一个性质叫做硬度。硬度是抵抗磨损的能力，不容易破被磨损的硬度大，容易被磨损的硬度小。请不要把硬度跟延展性脆不脆搞在一起。玻璃是很硬的，你拿小刀划玻璃，玻璃划不伤，表示玻璃比小刀硬。可是你用力一敲，玻璃就碎掉了。敲小刀，小刀不会碎掉，因为小刀有延展性，没有那么脆。这是两个不一样的性质，所以今天该把两个性质搞在一块。那个硬度是抵抗磨损的能力。然后有一位大哥做了一个，拿了十个矿物出来，排了一个顺序，叫做模式硬度表。你现在要抄的这五个字，模式硬度表，就是上面那五个字，模式硬度表，就是模式硬度表的矿物。最后一个一定要背。谁最硬？金刚石就是钻石最硬，金刚石、钻石最硬，这一定要背。那为什么十一七把它标出来？为了后面要交的宝石矿物，宝石矿物的硬度要在八以上，八以上。为什么？因为空气中很多的灰尘是石英砂，硬度七，宝石要长保每一个光泽，硬度要比起来的大，它才不会被磨损。所以呢？硬度要在八以上，所以这个七是为了宝石矿物剂的，宝石矿物剂的。OK， 一定要背的就是金刚石、钻石硬度最硬石，很少人问你谁最软，很少人问你谁最软，很少人问。OK， 我们刚才这个模式硬度表就只是个次序而已，班上随便抓十个人出来啊，这个最高，这个最矮，可是没有什么第一高跟第二高两个差十公分，第二高跟两个就是。没有任何的数学关系，没有任何的数学关系，有数学关系叫做绝对硬度，好像连高中生都没有教，好像连高中都没有教，所以就甭管它了，甭管它了，所以就到相对的大小而已。然后呢，把两块互相磨一磨，抵抗磨损的能力，被磨的、受伤的都是硬度比较小的，两边硬度比较小。所以呢，我可以刻画方解石，就表示我的硬度比方解石大，比三大。可是我会被银石划伤，就表示硬度比四来的小。那我比硬度比三大，比四小，叫做借到三到四之间。那有人就会说是三点五。这里就会出现一种题目，我个人认为的好题目，我也会考，断考也会考，可是不晓得为什么大考试不是。会考的题目没考过，这好题目为什么不考呢？就是我去做一个实验，我去做一个实验，做完实验以后问你说，谁硬度比较大，谁硬度比较小，谁硬度大，谁硬度小，来做实验，来判断，这个又不能背嘛，要看实验结果嘛，所以我说是好题目嘛，要理解的嘛。可是不晓得为什么大考试没有考过。所以我跟甲跟乙互相画，画出留下条纹，是要讲什么？讲刚才做那个实验。当我们做实验，问你说是硬度大，说你要注意，它给的是条纹还是刻纹？我们粉笔画黑板留下什么？条纹，对不对？粉笔条纹，谁受伤？粉笔，谁硬度大？黑板硬度大。可是我如果拿小刀画一黑板，留下来叫做刻纹。小刀画黑板留下黑刻纹，谁受伤？黑板受伤，谁硬度大？小刀，所以答案正好怎样？相反，所以你要看清楚人家给的是条纹还是刻纹，然后判断谁硬度大，谁硬度小。甲跟乙画，留下甲的条纹，所以谁受伤？甲受伤，所以呢，谁硬度大？乙硬度大。那倒过来，如果留下了甲的刻纹。那谁硬度大？甲硬度大，你甲可以划伤它嘛？对，就刚跟你讲过了。做实验，请你判断谁硬度大，谁硬度小，你要看清楚，他给的是条纹还是刻纹，你才知道谁受伤，你才知道谁的硬度大。那还有一种情况，有人考过，但是很少人这样子考，但是有人曾经考过，就是这个。来，这里有一个白粉笔，有一个黄粉笔。白粉、黄粉笔去画白粉笔，会留下黄色的条痕。黄粉笔去画白粉笔去画黄粉笔，会留下白色的条痕
。那请问你，这两个谁印度大？白哥、粉笔跟黄伟谁印度大？一样大，很好，答案就叫做一样大。我们两个如果可以互相留条痕的，谁的印度大？答案叫做一样大，答案叫做一样大。OK， 很有人考过，跟很少人这样考，很少人这样考。OK， 还有一个情况叫做日常用语。不用背，如果考试会考，就会给，要背很好背啊，二到三，三到四，四到五，到六到七，很好背，可是不用背，那干嘛？野外考察用，你去野外考察的时候，身上不见得正好有带模式印度表，然后我就拿一些日常生活的东西，然后来判断看一看它印在多少，所以我就做一个实验，所以考试就说我这样做实验。请你告诉我它硬度多少，表格写给你看。好来，拿过来，指甲画画一画，画不伤；硬币画一画，也画不伤；铁钉画一画，画伤了。那请问你，这玩意儿的硬度有多大？拿指甲画画不伤，拿硬币画画不伤，拿这然后呢，拿那个铁钉画。就画伤了，请问你，请问你，他的印度有多少？二十五号，三到四吗？四三到四吗？一到五，四到五吗？你确定要讲四到五吗？请坐，不是，不是。拿指甲画画不伤什么意思？比二到三大。拿硬币画画不伤什么意思？比三到四大。拿铁钉画伤什么意思？比四到五小。我比三到四大，比四到五小。那我们要多少叫？四啊。三到四叫做三点五嘛。四到五叫做四点五嘛。比三点五大，比四点五小，大家叫做。是嘛？印度史这样子，所以你不需要背表格，但是你要会。我如果告诉你我如此做实验，请问你它硬度有多大？你要会，你要会，你要会判断，要听懂吗？一定要背，谁最硬？金刚石最硬，印度石，这一定要背。印度是抵抗磨损的能力，谁受损，谁的硬度就比较小。考试。做实验，问你谁度大谁度小，看清楚他给的是刻痕还是条纹，你才知道谁受伤，你才知道谁的硬度比较大。啊，这个判断出来了，这就是有关于硬度的部分，可以吗？可以，很、嗯、好、啊。